வெல்கம் டு மீனாட்சி சமையல் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சாம்பார் பொடி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத சொல்லித்தாரேன் இந்த ரெசிபி வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மல்லி மிளகாய் எட்டு மசாலா பொருட்கள் தேவைப்படும் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க சாம்பார் பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகாய் அரை கிலோ இதை நீங்கள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு மொறுமுறுப்பாக வர்ற மாதிரி காய வச்சு வச்சுக்கணும் மல்லியமும் வெயிலில் காய வச்சு வைக்கணும் துவரம்பருப்பு நூறு கிராம் பச்சரிசி நூற்றி முப்பது கிராம் புழுங்கலரிசி நூற்றி பத்து கிராம் சோம்பு முப்பது கிராம் ஜீரகம் அறுபது கிராம் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் முப்பது கிராம் நான் இந்த மஞ்சள் வந்து பொங்கல் சமயத்தில் நம்ம பொங்கல் பானைக்கு கட்டுற அந்த மஞ்சளை பொங்கல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் வேக வச்சு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வெயிலில் நல்லா காய வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அது உங்ககிட்ட இல்லாட்டி நீங்கள் விரலி மஞ்சள் யூஸ் பண்ணலாம் விரலி மஞ்சள் முப்பது கிராம் இது வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு துண்டு இருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு பாத்திரம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அரை கிலோ மல்லி அதில் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் அடுப்பை வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கணும் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது இப்போ இதை நல்லா நம்ம வந்து அடி பிடிச்சிடாமல் நான் ஸ்டாப்பாக வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வறுக்கணும் இது நல்லா சூடாகி வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது ஒரு அகலமான பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் மல்லி அரை கிலோ இருக்கிறதுனால நான் பெரிய பாத்திரத்தில் வறுத்துருக்கேன் இப்போ மற்ற பொருட்கள்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன பாத்திரம் வச்சு வறுக்க போகிறேன் இப்போ பச்சரிசி வந்து நூற்றி முப்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த சட்டியில் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுக்கணும் எப்போதுமே அடுப்பை வந்து மிதமான சூட்டிலேயே வச்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக நிற மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மல்லியோட இந்த அரிசியவும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்தபடியாக புழுங்கரிசியை வறுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே சட்டி நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இதெல்லாம் சீக்கிரமே வருபட்டுரும் புழுங்கலரிசியை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாலே போதும் இதுவும் சிறிதளவு நிற மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்க பொருளோட சேர்த்துடலாம் அடுத்தபடியாக ஜீரகம் ஜீரகத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாலே போதும் இதெல்லாம் சீக்கிரம் செவந்துரும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம அடுத்தபடியாக சோம்பு வறுத்துக்கலாம் சோம்பெல்லாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்தாலே போதும் ஒரு நிமிஷம் வறுத்ததுக்கப்புறமே நமக்கு லைட்டாக நிற மாதிரி வரும் இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து வேறு ஏற்கனவே உள்ள பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் மிளகும் அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம் வறுத்தாலே போதும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சட்டி நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமே வருபட்டுரும் அதோடு அந்த அளவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வறுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வெந்தயத்தை வறுத்துடலாம் வெந்தயம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுங்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு நாற்பது செகண்ட்ஸ் வறுத்தாலே போதுமானது அடுத்தபடியாக மஞ்சள் மஞ்சளை வந்து ஒரு நிமிஷம் வறுத்தால் போதும் இப்போ நீங்கள் விரலி மஞ்சள் எடுத்துருந்தீங்கன்னாக்கா அதை ரெண்டு மூணு துண்டாக உடச்சிக்கிட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வறுக்கணும் இப்போ அடுத்தபடியாக துவரம்பருப்பு துவரம்பருப்பை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வறுக்கணும்
இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து பொன் நேரமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதே ஆர்டர் படி நீங்கள் எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கலாம் பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதோட மிளகாயை வந்து வறுக்க தேவையில்லை மிளகாயும் சேர்த்து நம்ம மில்லில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு அன்னைக்கே அரைக்க முடியாட்டி நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுருந்து மறுநாள் கூட நீங்கள் அரைக்கலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சாம்பார் பொடி சாம்பாருக்கு மட்டும் இல்லாமல் புளிக்குழம்பு மசாலைக்கும் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீனாட்சி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்